Det är ju Kerstin Handelpetter och jag, och jag är alltså från Boverket. Och eh, jag har jobbat där tre år och min bakgrund innan dess är att jag har jobbat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i många år innan dess. Och eh, jag utbildade mig här i Umeå för 25 år sedan och då bodde jag på Ålid hem. <laughs> Så det är hemskt roligt att komma tillbaka och jag kan ju konstatera att man har byggt väldigt mycket här de senaste 25 åren. Det, har, det är knappt som man känner igen sig faktiskt på vissa ställen. Ha, ehm, jag och min kollega Magnus Linkvist, vi tänkte prata lite växelvis här nu i första timmen. Magnus han får presentera sig själv lite senare. Jag börjar och berätta lite grann om Boverket och bara lite grann vad som är aktuellt just nu. Sen berättar Magnus lite om eh, bakgrunden till regelverket och vad det är som gäller för tillfället. Eh, och sen kommer jag tillbaka och drar lite om industribuller. Och sen kommer Magnus berätta lite om bullerutredning och sen avslutar vi med frågestund. Så så ser programmet ut. Men här har vi fått upp en bild med fakta om Boverket. Vi är drygt 230 medarbetare just nu med lite olika kompetenser. Arkitektur, teknik, jurister, ekonomi. Lite blandat. Vi vi blev utlokaliserade för 25 år sedan, så vi har huvudkontoret i Karlskrona i Blekinge, men vi har även en filial i Stockholm. Och, eh, vi ligger under näringsdepartementet just nu. Tidigare har det varit socialdepartementet, men det skiftar lite. Eh, jag tänkte bara berätta lite grann om ett projekt som är aktuellt just nu. Vi eh, arbetar ju med flera olika uppdrag och projekt. Och eh, jag tänkte nämna ett som heter PBL Kompetens. I det här projektet så har vi tre olika ben kan man säga. Dels har vi nationella utvecklingsprojekt som vi stöder. Och då är det flera kommuner och länsstyrelser på olika håll som har gått samman för att jobba för att förbättra inom ett visst område, inom PBL-området. Eh, vi har, håller igång olika nätverk för att främja informationsutbyte. Men sen jobbar vi också med utbildningar och allt det här går ut på det för att vi ska få en mer enhetlig tillämpning av PBL i landet. Men vi jobbar mycket med webbutbildningar. Och nu ska vi byta bild här. Förra året så började vi med att ta fram en utbildning för politiker. Och då gjorde vi fem avsnitt, ungefär 20 minuter långa. De handlar om... Först var det en grundläggande vad PBL är för någonting, sen var det översiktsplanering, detaljplanering, lov och bygg och tillsyn. Och jag vet inte om det är någon av er som har använt sig av dem. Tanken var att man skulle kunna köra ett avsnitt vid varje nämndsammanträde, så att man liksom betar av dem. Men det är ingen som har nappat Nej. <laughs> ett tips att det går att använda. Eh. Oh, Okej. Okay. Eh, sen har vi jobbat vidare, så vi har tagit fram ytterligare en utbildning som heter att arbeta med PBL. Och den vänder sig till tjänstemän på kommuner och länsstyrelser och främst. Men alla utbildningarna är gratis och öppet för alla, så att det kan ju även finnas andra aktörer som är intresserade av att gå på de här utbildningarna. Sen har vi även gjort några ämnesinriktade kurser. Det står fördjupningar här, men just den första buller, det är väl snarare en översikt. Där går vi in på grundläggande om buller, lite grann om hälsoeffekter och vilka regler som finns. Sen har vi då även några andra utbildningar om EKS, konstruktionsreglerna, om genomförande frågor, handel i planeringen, om tillgänglighet och om ändring och ombyggnad. Så det finns lite olika kurser som man kan gå. Och hur hittar man då de här kurserna? Jo, då finns det en portal och här är adressen till den. Eller så gör man som så att man går in på Boverkets hemsida och söker på utbildning så hamnar man här så småningom också. Och här finns det då information om alla utbildningarna, lite kort vad de handlar om och hur långa de är. Och om man vill då så kan man logga in sig och då så fördelen med att göra det då kan man se efter att vilka utbildningar man har gått eller vilka som man har påbörjat. För man måste inte gå hela kursen samtidigt utan man kan även pausa och fortsätta en annan dag om, om telefonen ringer. 
Så att vi hoppas att de här utbildningarna kan vara lite tilltalande och att de kan komma till nytta. Eh, sen har vi även webbseminarier. Och det brukar vi ordna en tre, fyra stycken årligen. Det senaste handlade om eh, sådana tillfälliga anläggningsboende och det sände vi i februari. Vi har väl inget nytt planerat just nu, men det dyker säkert upp något snart. Det ser ni på vår hemsida. Okej, okay, men då lämnar jag över till Magnus. Ja, eh, Okej, okay. hej, Magnus heter jag. Eh, är kollega med Kerstin på Boverket och ska prata om de här regeländringarna eh, inom bullerområdet. Då. Och framförallt så är det omgivningsbuller som vi pratar om och fokuserar på. Då. Det är ju vägspår och flyg och industri och annat verksamhetsbuller som är definitionen på omgivningsbuller eh, och som är fokus när det gäller de här ändringarna som har skett. Då. Vi pratar gärna om andra bullerslag också om det finns chansen här under dagen. Vi får se. Eh, eh, jag kommer också som, som jag sa från Boverket. Jag har jobbat på regeringskansliet under ett år med de här förändringarna då inom bullerområdet också. Eh, har också en deltid i Stockholms kommun. Eh, när det gäller så, eh, lite så där inledningsvis då, så, så är det ju så att eh, buller är en viktig fråga och har blivit allt viktigare just för att eh, ljudkvalitetsfrågan påverkar hur vi kan utforma våra städer. Och eh, det är enligt eh, EU-kommissionen så har man sagt att om ett par år så är buller den viktigaste hälsofrågan i våra städer i Europa. Än tidigare så har det varit luft, kvalitet luftföroreningar, men EU-kommissionen menar att buller har gått om så att säga, eller är på väg att bli det största problemområdet. En annan sak är ju att många eller alla någon gång påverkas och exponeras för oönskat ljud och därför har man ju synpunkter då i olika sammanhang och det kan ju vara på både gott och ont att alla tycker något så att säga. En, en ytterligare sån här fråga är att det inte så, man tror i början kanske när man pratar siffror och sånt att det är enkelt men det var ju precis som Emmer där inledningsvis nämnde att buller är ganska komplicerat, det är logaritmiskt och det kan vara lite knepigt att räkna på och summera och såna här saker så det det kan vara besvärligt och krångligt. Sen görs det mycket satsningar. Trafikverket har under de senaste 15 åren satsat en miljard bara på skyddsåtgärder kring buller. Sen tillkommer allt det som kommunerna gör och, och inom kollektivtrafiken. Och för flyget har man ju satsat enorma summor. Och det är viktigt att det blir bra, att det blir riktigt, att man satsar pengarna på rätt sätt. Och sen är det ju också en, en sån här, vissa frågor inom ljud- och bullerområdet lämpar sig bäst på EU-nivå och internationellt, medan andra ska man ägna sig åt lokalt. Så det är ju brett på det sättet. Och så händer det mycket som vi har varit inne på. Och har hänt mycket. Eh, och eh, det är, som jag, som jag sa inledningsvis, så har det blivit mer uppmärksammat ljudkvalitets- och bullerfrågor. Och, eh, bara som en, en jämförelse så 1993 så togs den största ut, utredningen som har gjorts i Sverige om, om de här frågorna fram som heter Handlingsplanen mot buller. När den, när den kom så, så den passerade den ganska mycket obemärkt och lades på hyllan. Inte ett enda politiskt initiativ egentligen togs efter den stora omfattande utredningen som gjordes. På presskonferensen så var det knappt några som var... Eller en anledning till det, det är ju just det här att, att bostadsbyggandet är så pass att det är så stort fokus kring bostadsbyggandet. Och då kommer det så att bullerfrågorna kommer in i en del av det. Men det finns också andra anledningar. Vi har ju ett direktiv om omgivningsbuller inom EU som, som kom 2002. Och som säger att alla, alla städer i Europa, över 100 000 invånare, ska jobba med åtgärds program att kartlägga och informera i allmänheten. Och sen vet vi mycket mer än 1993 om hälsopåverkan av buller. Det finns, eh, nu finns det ju forskning som, som har slagit fast att det handlar att eh, blodtryck och, och hjärt effekter och även stroke kan ha effekt eller kan vara effekter av, av exponering. Eh, och sen eh, den, den sista anledningen eller den fjärde anledningen i den här listan då på varför vi i generellt sett uppmärksammar bullerfrågorna mer i samhället idag är att 
det minskar inte betydligt. Det minskar inte så som de flesta andra miljöhälsoområden. Och det är ganska oförändrat. Antalet exponerade ligger ganska konstant. Och det betyder också att den totalt sett blir en, får en större betydelse. Eftersom många andra områden så går det åt rätt håll och blir bättre hela tiden. Men även kring... Trots den här uppmärksamheten så finns det ju fortfarande mycket diskussioner om eh, hur man ska ta hänsyn till eh, ljudkvalitetsfrågorna överhuvudtaget, både i samhällsplaneringen och annat. Och det har på, på, på senare tid så kan man säga att bo, både massmedia och från en del politiska håll så har man eh, drivit en kampanj för att man ska luckra upp eh, regelverket och bullerbestämmelserna än mer än vad som redan har gjorts. Och det här kanske inte är läsbart, men det är bara ett exempel också från Dagens Nyheters ledarsida där man säger att det här med buller det är vansinniga lyxproblem och i princip budskapet att man ska strunta i frågan. Och för två veckor sedan så kom det en motsvarande, Svenska Dagbladets ledarsida hade ett motsvarande inlägg där man menade att i de här samtalen som nu sker mellan regeringen och oppositionen om bostadspolitiken så tyckte Svenska Dagbladet att då måste bullerfrågan upp på bordet och att som, som ett förhandlingsspel i det här att underlätta för bostadsbyggandet, det vill säga underförstått, vi ska inte bry oss om bullerfrågan när vi bygger bostäder, det är lite grann budskapet från en del håll och det är lite märkligt kan man tycka eftersom vi nu har ett regelverk på plats som faktiskt har gjort stora förändringar i den delen. Men så ser det ut och det kan betyda att det kan hända saker även politiskt i den här frågan framöver. Det är inte slut än om man säger så när det gäller förändringar. Jag tänkte som en slags bakgrund också till den här förändringsarbetet som nu har skett de här sista åren så är det de här olika anledningarna som jag tänkte rada upp nu då. Det var ju så för några år sedan. Och det... Du kanske laddar ur. Vi på... Ja, det är... men jag kan ta den där bärbara annars. Den kanske är urladdad den där. Det finns ju en handjagare där som i så fall. Okej. Okay. Jo, man gjorde olika bedömningar i, i miljöbalks och eller i, i planskedet och i det senare miljöbalksskedet då, som innebar att man inte riktigt visste om de bedömningar som gjordes när man planerade bostäderna skulle hålla i den efterföljande tillsynen enligt miljöbalken och det upplevdes då av många som ett ett problem, den osäkerheten. Och eh, sen var det också så att både kommuner och länsstyrelser men i viss mån också domstolar gjorde olika bedömningar eh, på olika håll i landet om vad som var acceptabel exponering för ljud och buller. Eh, sen upplevdes hela regelverket som otydligt och ologiskt och det där berodde lite grann på att eh, Boverkets allmänna råd såg ut som som de gjorde på den tiden då att eh, man accepterar mer bullerexponering i centrala lägen som var kollektivtrafiknära och definitionen på vad som var centralt och kollektivtrafiknära kunde variera runt omkring beroende på var man befinner sig. Så det, det var också en sån här svårighet i, i sammanhanget. Och sen så eh, finns det en annan aspekt som innebär att väldigt många olika samhällsaktörer, allt ifrån de centrala myndigheterna till till de som tillverkar bildäck har ju någon form av roll i den här frågan. Och det är också, gör det också svårt. Eh, sen, sen pratar man också om när riksdagen tog beslut om riktvärden för buller i en proposition 1997. Och det finns då en del eh, från, ja, inte minst juridiskt så hävdar man att man beslutade aldrig om riktvärdena riktigt så, så som det har hävdats. Eh, och så finns det många exempel runt om i landet där kommuner bygger bostäder nära in på verksamheter som sedan tvingas bort. Eh, därför att eh, man bedriver tillsyn då när, när de 
boende har flyttat in i de här nya bostäderna så kan inte verksamheterna vara kvar. Den typen av problembild var det som man liksom målade upp och som i viss mån stämde med verkligheten också. Eh, och det, därför så, så började man, nu ska jag, tror jag, jag backa lite. Och det blir väldigt små bild, eller små, liten text här för att <laughs> hoppas att det går att se då. Eh, för att egentligen så tänkte jag börja 1997 med den infrastrukturpropositionen som kom då. Och det var där man, som man sa då, en del på, hävdar att det var då riktvärdena etablerades politiskt. Och att man tog den här propositionen med de riktvärden för, för trafikbuller som, som har gällt sedan dess. Eh. Sen har Boverket vid tre tillfällen haft regeringsuppdrag om hur man ska hantera bullerfrågor i planeringen. Eh, och vid det tredje tillfället så resulterade det i den vägledning och allmänna råd som, som hette bullerplaneringen 2008 kolon 1. Eh, 2009 så kom Riksrevisionen med en kritisk granskning eh, som heter... Eh, Ska vi se vad var det den heter nu. En effektiv och transparent plan- och byggprocess. Exemplet Buller heter den. Där man kritiserar både de centrala myndigheterna, länsstyrelserna och inte minst regeringen för att inte styra sina myndigheter tillräckligt väl. Och den här, den här genomgången och kritiken mot hur man jobbade, hur man hanterar bullerfrågorna i samhället fick ändå ganska väl stort genomslag och det fanns många som kände igen sig om att så här är det nog och vi måste göra något åt det ungefär. 2011 så kom det en ny plan och bygglag och hösten 2012 så tog den dåvarande regeringen fram den här infrastrukturpropositionen som hette Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem och det var i den propositionen som man aviserade att man skulle tillsätta en särskild utredare som skulle se över eh, kopplingen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken och eh, försöka förbättra samordningen mellan de två lagarna. Eh, I den här propositionen så, fick också, så aviserade man också, eller gav Boverket i uppdrag att ta fram vägledning för industri och verksamhetsbuller. Men den här särskilda utredaren då som aviserades i den här propositionen tillsattes ganska strax efter och under 2013 så jobbade den utredaren tillsammans med berörda myndigheter och tog fram de två stycken SOU-rapporter som kom hösten 2013. Som med förslag på hur man kan förändra regelverket. De där remissades och... Regeringskansliet jobbade vidare med, med de förslagen och det resulterade i en, två propositioner egentligen, varav den ena framförallt handlade om det här och den heter 128 på slutet och har en lite krånglig titel, så ska vi se. Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan och bygglagen, den kan jag verkligen rekommendera eh, om man vill se liksom, hur tänket var. För när det gäller de här regeländringarna då som sen eh, blev av. Eh, därför att eh, strax före sommaren 2014 så tog riksdagen beslut om de här ändringarna som, som föreslås i propositionen. Eh, att gälla från 2 januari 2015. Och eh, sen kom det då ett, eh, ett riksdagsval och det gjorde att Hela den här processen blev ganska så fördröjd så att ända, det dröjde ända till våren 2015 som regeringen tog beslut om den här förordningen med riktvärden för trafikbuller som gäller från 1 juni 2015. Eh, sen fanns det några stycken frågor som man inte riktigt hann med i den här processen och de handlar om verksamhets, eh, verksamheter som har eh, tillstånd enligt miljöbalken och och bullervillkor, hur man ska hantera dem när det byggs bostäder i närheten av sådana verksamheter och man därigenom kanske överskrider de bullervillkoren som finns i tillståndet för de här nybyggda bostäderna. Hur ska det hanteras? Ja, det var, det var en, en särskilt separat fråga som behandlades i den här departementspromemorian som, namn, som heter 2014-31. Det blev senare en proposition och... 
Ett riksdagsbeslut på de lagändringarna i miljöbalken kom först i november och gäller från 1 januari 2016. Och parallellt eller tidigare då så dessförinnan så har, väg, så, så har Boverket och Naturvårdsverket tagit fram de här vägledningarna för hanteringen av buller i för, för industri och verksamheter i både plan och PBL och miljöbalksskedet då. Så, det, så där ser själva eh, vä, de här olika stegen ut och vi har en, en lite mer utförlig sån presentation som vi skulle kunna skicka eller vi kommer att lägga ut den också på vår hemsida. Eh, om man vill ha som bakgrunden och hela den biten. Men om man nu ska summera upp läget då och med en enda mening förklara vad det är som det här nya förändrade regelverket innebär så är det det som står med fet stil på, på, på den här bilden. Alltså att de bullernivåer som godtas i plan- och bygglovsskedet även ska accepteras vid senare tillsyn enligt miljöbalken. Det är själva grundtänket då i det här förändringsarbetet. Och då har vi ett antal lagändringar som trädde i kraft eh, i januari 2015 i både plan- och bygglagen och miljöbalken. Och sen så har vi de här lagändringarna i miljöbalken som nu kom eh, vid det här senaste årsskiftet. En förordning med riktvärden för trafikbuller. Och sen har vi vägledningarna från Naturvårdsverket och Boverket om industribuller. Och sen står det med lite mindre text där. Det är som en liten... Den är, det är ju att, att Boverket tog fram en vägledning för barn och ungas utemiljö. Eh, där också beskriver eh, eller vägleder om vilka ljudnivåer det, beho- det bör vara utomhus vid skolor och förskolor. Och den kom, fram, den kom 2015. Så, eh, det var i den här bilden summerar upp om man säger de här förändringarna inom regelverket. Och om man då tittar närmare i den här propositionen som jag nämnde tidigare som heter 2013-1428 så är det ganska tydligt att det ställs numera betydligt större krav i planskedet på de bullerutredningar som görs eller ska göras. Det här är några citat från den här propositionen som, som tydliggör det. Därför att de bullerutredningarna som man gör i planskedet de ska ju också hänga med och, och även fungera i den efterföljande tillsynen i ett miljöbalken. Då. Eh, vad är det då för ändringar som har skett? Jo, det är de här fyra i plan- och bygglagen. Dels definitionen på omgivningsbuller som jag nämnde inledningsvis då vad det är för någonting. Vägspår, flygtrafik och industribuller. Eh, sen är det också en annan Nyhet som innebär att begreppet olägenhet för människors hälsa finns i numera också i plan- och bygglagen. Där det står att bostäder ska lokaliseras, utformas och placeras så att olägenhet för människors hälsa inte riskerar uppstå. Och sen så finns då den här definitionen på olägenhet som är exakt den samma som i miljöbalken. Och sen har vi då den här... Krav på redovisning av beräknade bullernivåer i planbeskrivning eller bygglov. Och eh, den här sista som handlar om att ställa krav på åtgärder som full, förebygger bullerstörningar. Den handlar om att man kan villkora att lov inte får ges förrän man har åtgärdat eller byggt eh, skärmande åtgärder. Eh, och de här handlar ju bara om utomhus, eh, ljudnivån utomhus. Eh, Ändringarna i miljöbalken har, är då, man säger, motsvarande ändringar. Att tillsynsmyndigheten får inte fatta beslut om föreläggaren eller förbud om man uppfyller och klarar de riktvärden som anges i, i planbeskrivning eller bygglov. Och sen finns det ett undantag för de här så kallade attefallshusen. Eh, sen har vi den här andra biten då som, som jag nämnde som man liksom inte riktigt hann med i... Eh, i det här utredningsarbetet när man tog fram de här lagändringarna i första hand. Och det handlar som sagt om, om, om verksamheter som har eh, tillstånd enligt miljöbalken och eh, med, med, med därtill följande då bullervillkor. Om man bygger bulleranpassade bostäder i närheten av sådana verksamheter som då överskrider de här nivåerna eh, vid fasad som anges i villkoret. Då ska inte verksamhetsutövaren 
vad man säger, straffas för det eller, eller drabbas. Och då måste man skriva bort det. Så att, då har man gjort ett undantag i straffbestämmelsen i miljövalken. Och sen har man också angivit att, det inte, att man inte får skärpa villkoren för den här verksamheten enbart på grund av att det har tillkommit en ny bebyggelse. Det finns en del, det finns någonting, med, det finns synnerliga skäl här som skulle kunna ta bort den här ändringen. Men i princip är det det som gäller. Och då ska man ju komma ihåg att det här förutsätter ju i princip att det bara finns nya, så länge det finns befintliga bostäder i närheten av den här verksamheten, då kan man ju skärpa villkoren på grund av dem. Men just, man ska inte utforma eller ändra villkoren för en verksamhet bara på grund av att det har tillkommit nya bullranpassade bostäder. Det är det som är liksom huvudbudskapet här. Och de gäller som sagt från eh, första januari i år. Eh, när det gäller förordningen om trafikbuller så är eh, väldigt kort och så handlar det om två situationer kan vi säga. Då. Dels när man klarar riktvärdena och dels när riktvärdena överskrids vid en exponerad sida. Då ska man ha en bulleranpassad bebyggelse med, med en skyddad sida och en utplats som uppfyller eh, riktvärdena. Och så finns det också ett tillägg där att för lägenheter, små lägenheter upp till 35 kvadrat så kan man acceptera lite högre nivåer och fortfarande kan man göra dem enkelsidiga upp till 60 decibel. Då finns det en skrivning om. Eh, när det gäller flygtrafik så är det samma gamla FBN 55 som har gällt i alla tider egentligen och även 70 max nattetid har ju funnits sedan en tid tillbaka. Men skillnaden är att eh, maximalnivån 70 dag kväll utomhus är ändrad till 16 acceptabla händelser. Det har varit lite olika kring vad det är som är. Naturvårdsverket har ju tidigare hävdat 3, Boverket 30. Nu blev det 16 som en kompromiss kan man väl säga. Och eh, om man ska summera någonstans vad det är för förändringar jämfört med tidigare regelverk så kan man säga att den viktigaste förändringen med den här förordningen det är att det finns, nu finns det en förordning och det har ju aldrig någonsin varit så att man har författningsreglerat riktvärden för trafikbuller i Sverige tidigare. Så det är den stora skillnaden. Nu finns det någonting som väger tyngre än allt det som tidigare har tillämpats. Men skillnaderna mot tidigare regelverk, det beror lite på var man befinner sig i landet. För olika kommuner och län har ju tillämpat regelverket annorlunda eller olika. Men, så, så att de, men, men de, stora, de stora förändringarna det är ju då att man nu kan tillämpa det som vi tidigare benämnde avsteg var som helst i landet. Bara man gör bulleranpassad bebyggelse så kan man i princip bygga var som helst. Och det får bullra hur mycket som helst på den exponerade sidan. I princip det är ju det som är skillnaden mot tidigare. Och sen den här förändringen med små lägenheter. Så det är ju de två sakerna kan man säga som är de stora ändringarna. Och det är ju betydande lättning, lättnader också. Så att med viss bulleranpassning så kan man alltså bygga precis var som helst hur bullrigt det än är. Och det är mot bakgrund av det som man kan tycka att det är lite märkligt att det fortfarande finns de som driver på att vi ska säga luckra upp regelverket än mer. Det är svårt att hävda att buller är ett hinder för bostadsbebyggandet med det här regelverket. Eh, så, däremot så en, en viktig sak som, handl, som förordningen också poängterar det är att, det är vikt, att eh, ljudnivån och ljudkvaliteten på uteplats betonas. Så att man slår fast att man ska klara 50 som ekvivalent nivå och 70 max på uteplats. Och därmed så är nivån vid fasad av mindre betydelse. Det är det som är lite granna budskapet i förordningen. Man betonar utevistelseytorna. Eh, och sen som jag tidigare nämnde så finns det ingen övergräns. Och man kan också säga att de här två situationerna. Där man klarar riktvärdena. Eller där man inte klarar dem fast man gör en bullranpassad bebyggelse. De ska vara likvärdiga. Man säger hälsomässigt. Eh, sen så står det också tydligt i förordningen att man ska klara de här riktvärdena vid fasad. Och det finns en del kommuner som har tillämpat de, och, och man säger eh, tännit på, på regelverket så pass mycket så att man klarar bara riktvärdena vid något eh, 
utanför ett enstaka litet fönster som ligger nästan kanske nere vid balkonggolvet eller något liknande. Men, men här är det alltså vid fasad som det avses och det är en viktig eh, skärpning i den delen. Även uteplatsriktvärdet är ju en form av skärpning kan man väl säga mot vad många har tillämpat tidigare. Eh, flygtrafiken ska vi inte säga så mycket mer om än det jag har sagt tror jag så att jag hoppar vidare. Eh, så här står det i Boverkets vägledning när det gäller barn och ungas utemiljö. Och eh, den, det, det uppdraget var egentligen en fortsättning på ett uppdrag som handlade om samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet. Att fokusera på barn och ungas utemiljö. Eh, men som sagt, eh, ambitionen bör vara att man klarar 50 decibel som ekvivalent ljudnivå på de delar av, eller åtminstone delar av skolor eller förskolegården. Och sen att övriga delar ska man försöka klara 55, ungefär så. Eh, är det formulerat? Så nu tänkte jag, om jag kommer över då till vad som händer så har ju redan, Kerstin har ju redan nämnt det här uppdraget som Boverket har, ett treårigt regeringsuppdrag om kompetenshöjande insatser kring tillämpningen av PBL med de här webbutbildningarna och politikerutbildningen och så vidare. Eh, vi håller också på att successivt ta fram vägledningsmaterial som läggs ut på PBL Kunskapsbanken kring de här regelförändringarna. Förhoppningsvis blir det en mer samlad sån vägledning lite senare. Vi har också samlat alla som vi har fått in frågor kring regelverket och försökt formulera svar på dem. Och det kommer vi lägga ut inom de närmaste veckorna på Boverkets hemsida. Ett antal frågor och svar kring regelförändringarna. Vi är med lite granna på olika håll i såna här konferenser som den idag. Och sen så har vi faktiskt ett uppdrag i regleringsbrevet för 2016. Som innebär att vi ska följa upp effekterna av den beslutade förordningen. Och rapportera resultatet den 18 april 2017. Länsstyrelserna har ett motsvarande uppdrag att ta fram underlag till den här rapporteringen till Boverket. Så vi ska prata ihop oss med länsstyrelserna om hur vi ska göra den här uppföljningen för att se hur förordningen inverkar på bostadsbyggandet. Och den här, det här uppdraget kan man säga är ett svar på det tillkännagivande som, som oppositionen lämnade till regeringen tidigare där man i princip uppmanade regeringen att ändra förordningen till ett, en, en mer generösare tillämpning. Och då har regeringen svarat med att ge det här uppdraget till Boverket att vi behöver titta över hur det fungerar. Och så får vi ta ställning till eventuella förändringar efter det. Så, ja, jag tänkte nog att... Jo, förresten, nationell bullesamordning finns det någonting som heter också. Som de fem mest berörda myndigheterna bedriver tillsammans. Förutom Naturvårdsverket och Boverket så är det Transportstyrelsen Trafikverket och Folkhälsomyndigheten som tillsammans eh, bedriver en, en, ett samordningsarbete där vi pratar ihop oss kring olika typer av ljud- och bullerfrågor. Och det som pågår för närvarande handlar om eh, dels eh, mätningar och beräkningsmetoder. Det handlar om stomljud och vibrationer ifrån trafik. Och det handlar om lågfrekvent ljud, där bland annat från trafik och hur eh, vi ska hantera det i form av riktvärden eller annat framöver. Det som det kommer, vi har, Naturvårdsverket är sammankallande i det här arbetet så att vi har också gjort så att vi lägger ut det som blir färdigt på Naturvårdsverkets hemsida. Så där kan man söka på nationell bullersamordning så finns det en del material där bland annat en nyligen framtagen rapport som handlar om vilka riktvärden för stomljud från trafik som man bör tillämpa i framtiden som ett förslag. Så att eh, nu går vi över till Kerstins andra del. Vi har jobbat ihop med Naturvårdsverket och det har varit väldigt roligt att samarbeta. Vi har stött och blött men nu är vi överens om vad som ska gälla. Och förra våren så gav vi då ut en vägledning 
om på planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Och samtidigt så gav då även Naturvårdsverket ut en vägledning om den efterföljande tillsynen enligt Miljöbalken. Och vad ska jag då tala om? Ja, eftersom den här vägledningen är relativt ny så drar jag igenom en presentation om vad den innehåller. Jag kommer att tala om vilket användningsområde den avsett för. Lite om olika zoner, om riktvärden och var de bör klaras någonstans. Och till sist även lite grann om lågfrekventbyller. Ja, eh, Boverket har tidigare inte haft någon vägledning om industribuller och planering av bostäder. Utan praxis det har varit att planera de har använt sig av Naturvårdsverkets gamla allmänna råd om externt industribuller när man har planerat. Men det här gamla allmänna rådet det har aldrig varit avsett för planering utan det är framtaget för att bedrivas tillsyn efter. Men vår nya vägledning den är främst framtagen för att man ska använda den när man planerar nya bostäder och vid bygglovsgivning som kan bli påverkade av befintlig industri. Eller annan bullrande verksamhet som, av, som är av liknande ljudkaraktär. Och det kan också användas vid planering av skolor och förskolor och vårdlokaler. Men tanken är att vägledningen endast ska tillämpas när den tidpunkten av verksamheten är igång. Så att det inte nattetid är oftast. Och man kan också använda den vid översiktsplanering. Ja, vid vilken typ av buller ska den då användas? Ja, dels så omfattar vägledningen buller utomhus från miljöfarlig verksamhet. Och det är ju då de verksamheterna som är listade i miljöprövningsförordningen enligt Miljöbalken. Men även andra verksamheter med liknande ljudkaraktär kan man använda den på. Det kan ju vara verksamheter som varken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Men som ändå omfattas. Däremot så omfattar vägledningen inte buller från vindkraft, inte från motorbanor, skjutbanor eller byggarbetsplatser. Och i princip inte heller från trafikbuller. Och eh, vägledningen är inte heller framtagen för buller från så kallade mänskliga aktiviteter som lekplats och, och idrottsutövning, musik, sår från restauranger och evenemang som konserter och andra idrottsevenemang. Eh, däremot buller från teknisk utrustning som till exempel fläktar, kompressorer, värmepumpar, det omfattar den och det är oavsett om de tillhör en verksamhet eller om de är fristående. Eh, godshantering vid till exempel lastkajor och omlastningscentraler, det är bedömt som industribuller. Men vad gäller då för trafik i anslutning till verksamheter? Ja, Gränsen går vid grindarna kan man säga att det är huvudprincipen. Så att eh, buller eh, utanför grindarna det räknas som trafikbuller men innanför grindarna så räknas det som industribuller. Men man måste ändå göra en bedömning i varje enskilt fall och i vissa fall så kan det då vara rimligt att man bedömer det som trafikbuller även innanför grindarna. Och det, här ger vägledningen ett exempel på undantag. Och likadant utanför Grindarna kan man också behöva göra andra bedömningar. Det kan till exempel vara vid täkter, tillfartsvägarna precis in till täkten. Det kan också behöva räknas som eh, industribuller. Och när det gäller eh, stationer och hållplatser, vad gäller då? Jo, buller från spårtrafik och då räknas även stopp för tågmöten och stopp för på avstigning vid järnvägsstationer och spårvägsstationer. Det bör man räkna som trafikbuller. Men när det gäller förekommande, ofta förekommande rangering av spårfordon då, så bör man räkna det som industribuller. Däremot om det är förbipasserande trafik genom en barngård så bör man räkna det som trafikbuller. När det gäller hamnar och färgelägen då bör riktvärden för trafikbuller vara vägledande och det är även för väg- och spårtrafik inom området när trafiken utgör en naturlig fortsättning på det allmänna trafiknätet. Men som slammor och smällar från exempelvis fartygens ramper när man kör av och på och buller från godshantering och uppställningsplatser inne på området det bör man bedöma som industribuller. Och det här gäller även för fartygens motorer och hjälpaggregat. Och när det gäller sjöfart så 
är det gäller vägledningens nivå för själva hamnområdet. Så att utanför hamnområdet då är det andra, annat. Flygplatser då. Ja, buller från flygplatser, eller <laughs> buller från flygplan i rörelse, det räknas som trafikbuller. Men eh, buller som kommer för, inte från själva flygtrafiken, det räknas som industribuller. Det kan till exempel vara buller från bagagevagnar, motortest och avvisning av banorna eller annan markverksamhet. Sen har vi det här med tillfälliga verksamheter. Det kan ju till exempel vara att komma en flistug och stå och, och bullra förskräckligt några dagar. Men eh, den här vägledningen den avser inte sådana tillfälliga verksamheter utan det tycker vi mer är en tillsynsfråga. Ja, nu så gäller samma grundläggande principer för industribuller som man sedan tidigare har jobbat med när det gäller trafikbuller. Boverket tycker alltså att det är viktigt att man i planeringsskede inte nöjer sig med att enbart klara högsta godtagbara givnivå utan att man strävar efter att nå bästa möjliga givnivå. Och att minska källbullret det är ju den absolut bästa åtgärden. Och ansvaret för att göra detta det, det vilar på exploatören eller på planmyndigheten. Men det måste göras i dialog med verksamhetsutövaren. Men om det inte skulle gå att åtgärda källbullret, då får man jobba med annat som skärmar eller utformning av bebyggelsen. Och man får även jobba med kompensationsåtgärder som ljuddämpad sida och planlösningar med minst hälften av bostadsrummen åt den ljuddämpade sidan. I vägledningen så har vi delat in världen i tre olika zoner. I zon A. Där är det, tycker vi att det är lämpligt att bygga bostäder utan några speciella bullåtgärder. Där är det så pass tyst. Sen i zon B, där tycker vi att man kan bygga, men det behövs kompensationsåtgärder och att man har tillgång till en ljuddämpad sida. Sen har vi även en, bulls, en zon C, och där bullrar det så pass mycket att vi inte tycker det är lämpligt alls att bygga bostäder. Vi har också delat in dygnet i tre olika tidsperioder, dag, kväll och natt. Och det här stämmer överens med den efterföljande tillsynen. Och utöver den här tabellen så gäller att nattetid så bör maximala ljudnivåer över 55 decibel undvikas. Och det här avser främst den ljuddämpade sidan. När det gäller störningsframkallande ljudkaraktärer, till exempel om det finns återkommande impulsljud som nitningsarbete eller lossning av metallskrot eller om det innehåller ljud med såna här hörbara ljudkomponenter eller tonkomponenter så bör värdena i tabellen sänkas med 5 decibel. Och om den bullrande verksamheten pågår endast en del av, de här, en del av någon av de här tidsperioderna eller om givnivån varierar mycket så bör den här ekvivalenta givnivån bestämmas för den tid och verksamheten pågår. Men minst för en timme, även om det skulle vara kortare händelser. Och I vägledningen så har vi också en tabell där vi beskriver vad vi avser med ljuddämpad sida. Och de här nivåerna som är beskrivna i den här tabellen det är inte totalnivå utan det är enbart... Det är buller som kommer från industrier och annat verksamhetsbuller. Det är alltså inte kombinerat med trafikbuller. Ja, ja visst. Ja. Ja. Ehm. Ja. Ehm. Visst du sa att vi hade... Ett uppdrag att samordna oss ihop med Naturvårdsverket, men att vi handlade, hamnade på olika nattvärden. 45 och 40, ja, ja, men. Eh, ja, det, det är svårt att kommentera Naturvårdsverkets vägledning de är inte här, men det, det var så här att eh, det, det kom ju då en lagändring som den 2 januari 2015, då är det andra regler som gäller efter det. Och det skriver även eh, Naturvårdsverket i sin vägledning att eh, för befintliga bostäder som är byggda eller planerade innan den 2 januari 2015. Då är det 40 decibel på natten som gäller. Eftersom de bostäderna inte behöver vara bulleranpassade. De har kanske inte det här med ljuddämpad sida eller 
speciella planlösningar. Utan eh, deras vägledning där de säger att de följer de eh, riktvärden som angetts i planbeskrivningen eller bygglovet. Det gäller alltså efter 2 januari 2015. Så att det, det har liksom en magisk gräns där. Ja. Det blir lite konstigt om att ja. ja, alltså det, det här handlar ju om den vår vägledning handlar om planering av bostäder. Och, och är det efter andra januari 2015 då ska man ha angett ett riktvärde i planen eller bygglovet. Och den, om man klarar sig om verksamheten inte orsakar högre ljudnivåer då kan inte tillsynen gå in med skarpare krav efter det. Ja, det kan man ju tycka, men å andra sidan så är de bostäderna som är byggda efter 2 januari 2015, de är bulleranpassade. Det behövde de inte vara tidigare. Nej, i Sona är det ju inte så. Ja, det kan man tycka, ja. Men det, men det, men det, blir, det är alltså en gren, det står vi 2 januari 2015. Okay. Um, ja, var ska man då klara de här ljudnivåerna? Det gäller alltså utomhus vid bostadsfasaden. Men ibland så är det så gott som tekniskt omöjligt att klara ljudnivåerna ut med samtliga våningsplaner. Och det här gäller särskilt de högre våningsplanen. Så ibland så måste man acceptera högre nivåer i vissa fall. Och de här angivna ljudnivåerna de bör alltid klaras vid en uteplats eller balkong om det finns någon, inget krav. Men den här eh, uteplatsen den kan vara gemensam eller privat. Och eh, i zon B så bör balkonger och uteplatser placeras på den ljuddämpade sidan. Men ibland så är det inte möjligt och då får man jobba med delvis inglasade balkonger eller uteplatser. Om det är så att man har tillgång till en gemensam eller privat uteplats på den ljuddämpade sidan så kan man även ha en balkong på den exponerade sidan som ett komplement. För den, en balkong på den bullriga sidan kan ju ha andra fördelar. Det kan vara bättre ljusförhållanden, bättre, bättre sollägen, bättre utsikt. Och sen kan det också vara så att den inte bullrar dygnet runt utan det kan vara vissa tider som att det kan vara hyfsat tyst. Ha, vad gäller då inomhus? Jo, i nyuppförda bostäder så gäller föreskrifterna i Boverkets byggregler, avsnitt 7 om bullerskydd. Och här finns det då föreskrifter och allmänna röd om hur mycket det får bullra inomhus från såväl yttre källor som inre ljudkällor. Sen tänkte jag skulle säga några ord om lågfrekvent ljud. Och nu ska vi se om vi får igång den här ljudfilen. Det var lite högt. Det, ja, det blev lite högt. Det skulle vara en illustration på lågfrekvent ljud. Så kan vara väldigt obehagligt även om det är betydligt lägre nivåer än det här. Men det är tyvärr så att vi saknar vägledande nivåer för lågfrekvent bullar utomhus. Och exempel på sådana här ljudkällor som vi hörde nyss. Det här var ett fläktljud. Men det kan även komma ifrån tunga dieselmotorer som går på tung gång, fartygsmotorer, tung vägtrafik och så vidare. Och eftersom lågfrekvent buller är väldigt svårt att dämpa så bör man ta särskild hänsyn till det här vid planering av bostäder när det finns yttre bullerkällor som avger lågfrekvent buller. Och det är viktigt att fasonerna dimensioneras på rätt sätt för att få en bra inomhusmiljö. Och det här kan man ta upp i det tekniska samrådet i byggprocessen. Och för lågfrekvent buller inomhus så har Folkhälsomyndigheten tagit fram allmänna råd. Och vi hoppas nu att den här vägledningen ska vara till hjälp i det fortsatta planeringsarbetet. Och vi hoppas också att den ska ge möjlighet att bygga på 
fler ställen än förra ut samtidigt som man behåller en god ljudmiljö. Magnus? Ja, tanken var nu att vi skulle prata lite grann om utformningar av bullerutredningar men vi har väldigt få minuter kvar så jag tänkte nu kommer det att gå undan här lite grann. Eh, till att börja med så skulle jag säga att vad är det egentligen som har förändrats? Ja, vi har lite andra riktvärden, vi har en förordning, vi har lite nytt nya lagändringar men i grunden så är det ju samma sak det är samma hänsyn som vi ska ta målsättningen är den samma vi ska försöka skapa goda ljudmiljöer och utforma bebyggelse på ett så bra sätt som möjligt och i den här vägledningen från Boverket 2008 kolonet så finns det en massa beskrivningar på hur man kan utforma bebyggelse det är det som syns på den här bilden allt ihop här, här det är ju fortfarande lika relevant som tidigare även om vi har nya eller förändrade eh, riktvärden. Och eh, i mitt andra, min andra roll, då, min kommunala roll, så har jag jobbat i många år med ett arbete som heter Trafikbuller och planering där vi har tagit, tittat på hur man utformar bebyggelse och sen också frågat boende i de här nybyggda bostäderna. Hur de upplever sin, sin boendemiljö med avseende på ljud och buller. Och de här fyra rapporterna <går> finns att eh, ladda ner. De går också att beställa eller kan skicka dem. Eh, där en del av slutsatserna är det som syns här på skärmen. Och det, det finns ett antal faktorer som riskerar att öka störningen. Som man ska försöka begränsa. Och så finns det faktorer som... som eh, Minska störningen som man kan försöka lyfta fram. Eh, men andemeningen lite grann är den samma som i både Boverkets allmänna råd och vägledning och det nya regelverket. Att man kan anpassa bebyggelse genom att kompensera med, med skyddad sida och liknande. Att ljudnivån på den exponerade sidan behöver inte ha så stor betydelse om bostäderna är anpassade så långt möjligt. Eh, det, var, det var det om det. Vi, Sen har vi då det här med, med, med bullerutredningar och vad de ska innehålla. Det är väldigt svårt att göra en, att ta fram en, en specifik mall för det ser så olika ut i olika situationer. Det finns bullerutredningar som är på över hundra sidor och det finns de som är på tre sidor. Det är ju väldigt olika och nu får vi väl se vad som vad det utkristalliserar sig för typ av praxis. Vi, vi kommer, Boverket kommer att ta fram som sagt lite underlag kring det här. Jag tror att jag ska försöka hoppa över den här första bilden för att egentligen det handlar ju om, precis som det står i reglerna här, att man ska redovisa ljudnivåerna vid fasad, berörda fasader och uteplats. Och vi vill särskilt poängtera att hela markområdet, alltså utbredningen av buller ut med marken, ska beskrivas helst överallt. Och så kan man markera uteplatser och entréer i de, i de detaljplaner som man jobbar med. Eh, redovisningar i, i fem decibel intervall är att rekommendera det som det har varit tidigare. Sen kan man jobba med även med 1,5 meters höjd över mark eftersom det är mest relevant vid uteplatsen. Eh, jag tror jag skyndar vidare här helt enkelt. En, en fråga som har varit särskilt omdiskuterad även i, i samband med att man tog fram förordningen det var ju hur långt fram i tiden man ska blicka och... Eh, det landade i att det står inget, inget specifikt år, årtal eller tidsperiod framåt i förordningen. Utan det står bara att man ska ta hänsyn till framtida situationer. Och Boverkets tolkning är åtminstone detaljplanens genomförande tid. Eh, cirka 10 eller 15 år. Eh, och ja, jag tror jag faktiskt hoppar vidare. Bara för att hinna visa några stycken exempel på hur man kan redovisa utbredningen. Det här är ett väldigt... Eh, man kan väl säga ganska enkelt exempel där man egentligen bara har gjort markutbredningen i två situationer under och över 55 decibel och sen på motsvarande sätt redovisa ljudnivån vid fasader. Så här enkelt kan man göra om det inte är en särskilt komplicerad situation. Det här är ett mer annat, mer, mer normal situation så att säga där man beskriver markutbredningen på det här sättet och sen så har man också fasadnivåer i de här som inte syns på bilden eftersom det är så smått. Men man ser små ringar vid fasaderna som beskriver ljudnivån i decibel. Ett annat exempel när det kan bli lite komplicerat det är när det är väldigt många olika nivåer på olika fasader. 
Och, och man har till exempel eh, ett högt hus med olika nivåer på olika våningsplan. Då, då, kan det, då kan man behöva göra på det här sättet. Att på våning 1-5 så har vi 50-55 decibel och våning 6-8 så har vi ytterligare en annan nivå. Att redovisa alla de här fasaderna eh, i detalj är närmast ogörligt. Det blir så väldigt många fasader och, och då har man löst i den här situationen på detta sättet. Sen ska man också redovisa markutredningen förstås. Eh, det här är ju mer illustrativt exempel på hur man kan redovisa fasadutbredning. Och det här sista exemplet visar att hur man kan göra när man både vill titta på markutbredning och... Eh, fasadnivåer ut med olika delar av fasaderna. Det var några sådana här axplock på bullerutredningar hur man kan göra. Och nu var lite grann tanken som vi hade, det var ju så här att om vi hade haft tid över så, så tänkte vi att det finns ju rätt mycket frågor. Man kan tolka på olika sätt, man kan ha olika funderingar kring både lagändringar och förordningen och annat kring det här förändringarna som sagt och eh, vi får väl försöka hoppas att det finns tid sen lite senare i eftermiddag för nu är ju våran tid egentligen slut.